Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Una delle cose che vi riesce più difficile disegnare sono i capelli. Ricevo molti messaggi su questo argomento. Anche se ho già fatto un video più approfondito in cui vi mostro come disegnare diverse tipologie di capelli, questa volta ne faccio uno nuovo in cui vi mostro come disegno i capelli su carta e non in digitale. Anche se il concetto fatto per il disegno digitale vale lo stesso anche per il disegno tradizionale. È importante disegnare la base della testa anche se è una parte che non si vede. Avere delle linee guida aiuta soprattutto a creare il giusto volume dei capelli. Per disegnare la bozza vi consiglio di utilizzare una matita morbida e ben temperata. Non è necessario disegnare ogni singolo dettaglio dei capelli Basta avere una sagoma approssimativa, il resto verrà fatto durante la colorazione. Ricordate che per avere un buon risultato è importante avere un'immagine di riferimento. In questo modo sarà facile capire dove si sbaglia. Terminata la bozza, utilizzo la gomma pane per alleggerire il tratto della matita. Prima di utilizzarla, riscaldatela impastandola. In questo modo la pulite anche da eventuali tracce di grafite. Non serve esercitare alcun tipo di pressione per schiarire il tratto. Potete far scivolare la gomma sulla carta o picchiettarla. Siccome l'obiettivo erano i capelli, ho saltato il processo di colorazione del volto. Per colorare i capelli individuo un colore da utilizzare come base e sempre con la stessa tonalità Creo diverse sovrapposizioni con il colore per dare più intensità in alcuni punti. Faccio questo procedimento sempre guardando le immagini di riferimento. I pennarelli con la punta a pennello rendono molto facile la colorazione dei capelli grazie alla flessibilità della punta. Questo non significa che non si possa far bene con altri tipi di pennarelli, semplicemente si ha un leggero vantaggio. Dopo la stesura base procedo con i dettagli e tutte le volte che devo sfumare i colori utilizzo sempre la tinta di partenza. Un buon metodo per imparare a disegnare e a colorare i capelli è quello di guardare diversi video. Ogni persona ha il suo metodo e la sua tecnica per cui potete scoprire dei modi più semplici e delle nuove tecniche. Non escludete il fatto di trovare qualcuno che abbia delle tecniche affini alle vostre, magari potrebbe risultare tutto più facile. Infine con il colore di base vado ad amalgamare tutte le tinte. Per colorare ulteriori dettagli mi aiuto con i pastelli. Quelli che utilizzo in questo video sono della Carandage. Per ottenere un buon risultato è obbligatorio avere i pastelli ben temperati. Faccio dei movimenti come se fossero dei tratti ma più lunghi. La mano deve essere leggera, è più un movimento di polso a dire il vero. Se ragionate troppo sul tratto, dopo vi uscirà spesso e tremolante. Provate a fare degli esercizi su un foglio a parte. Questo vi aiuterà anche a riscaldare la mano e ad abituarvi al movimento da fare. Ovviamente questa è la mia tecnica per disegnare e colorare i capelli. Se disegnate dei capelli con l'aiuto del mio video taggatemi sui social. Sotto nella descrizione del video trovate tutti i link utili. Se avete delle domande o delle richieste potete scrivermi qui sotto nella sezione dedicata ai commenti. Questo è tutto quello che avevo da dirvi per questo video. Se vi va di sostenermi non dimenticate di mettere un like e se vi fa piacere e ne avete voglia iscrivetevi al canale. Vi lascio al proseguimento del video, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!